আলিসা গ্রুপের প্রশ্ন হচ্ছে অনেক সময় মানুষ যখন মারা যান যার আত্মীয় স্বজন কিছুটা দূরে থাকে তার জন্য অপেক্ষা করা হয় দফন দেরিতে দেওয়া হয় কখনো কখনো দেখা গেছে একদিন দুই দিন তিন দিন এই ক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন হল যে দেরি করে দাফন দেওয়ার ফলে কি মাইয়তকে কষ্ট দেওয়া হবে অনুরূপভাবে তিনি যে আমাদের মাঝে আরও দুই একদিন থাকলেন আমাদের কথাগুলি কি তিনি শুনতে পান বিষয়গুলো স্পষ্ট করলে উপকৃত হব আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া লা আদওয়ানা ইল্লা আল যালিমিন আন আবি হুরাইরাতা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাল কাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরিউ বিল জানাজাহ ফা ইন তাকুন সালিহাতান ফা খাইরুন তুকাদদিমুনহা ইলাই ওয়া ইন তাকুন গায়র যালিক ফা শাররুন তাদউনাহু আলা রিকাবিকুম রাহু ইবনে মাজাহ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে তিনি আদেশ করেছেন আসরিউ বিল জানাজাহ তোমরা দ্রুত মাইয়াতে জানাজা দিয়ে দাও ফা ইন তাকুন সালিহা ফা খাইরুন তুকাদদিমুনহা ইলাই তিনি যদি আসলে ভালো মানুষ হন তাহলে তার জন্য কল্যাণ অপেক্ষা করছে তাকে তুমি তার কল্যাণের দিকে তাকে অগ্রসর করে দাও আর যদি তিনি অসৎ হন তাহলে সে অন্যায়কে তোমাদের কাঁধেই তোমরা চাপিয়ে রেখে আছ এ হাদিস থেকে আমরা খুব স্পষ্ট ধারণা পেয়েছি নবী মুসাল্লাহ আলী হোসাল্লাম দ্রুত জানাজা দিতে বলেছেন এই জন্য দেরিতে জানাজা দেরিতে আমরা আমরা এই জন্য বলবো আমরা বলবো যে দেরিতে কাফন দাফন দেওয়া অথবা জানাজা দেওয়া না এটি ঠিক ন ঠিক না কেননা নবী মুসাল্লাহ আলী হোসাল্লাম আদেশ করেছেন হ্যাঁ হতে পারে কিছু স্বল্প সময় হতে পারে দুদিন চার দিন এইভাবে লাশকে লাশকে রেখে তার জন্য অপেক্ষা করা এরপরে কবর দেওয়া না এটি ঠিক হবে না কেননা অলমগুম বলেছেন যে এটি মাইয়েতের সাথে ন্যায় ন্যায় নিষ্ঠার আচরণ হয়নি বরং উচিত ছিল দ্রুত তাকে দাফন দিয়ে দেওয়া এরপর আমরা বলব এরপরে আমরা বলব যারা আমাদের নিকট থাকেন তথা মারা যান যিনি মারা গেছেন তিনি আমাদের কথাগুলো শোনেন কি না এই মর্মে ওলামাগন বলেছেন যে এই মর্মে তো আল্লাহ সুফান স্পষ্ট আয়াত নাজিল করেছেন যথেষ্ট দলিল রয়েছে দলিলের ভিত্তিতে আমরা বলব তারা আমাদের কথাগুলো শুনতে পারে না আল্লাহ সুফান সুরা ফাতেরের বাসিনামায়াতে বলেছেন ওমা আনতা বে মুসমিন মানফিল কবর হেনেবি যিনি কবরে রয়েছেন তাকে আপনি কিছু শোনাতে পারেন না একইভাবে আল্লাহ সুফানতলা সুরা নামালের আলাসান সারা দিতে পারবে না ডাকের জবাব দিতে পারবে না কিয়ামত পর্যন্ত আর তাদের ডাক সম্পর্কে তারা অজ্ঞ গা ফেল তারা জানে না যে তাদেরকে ডাকা হচ্ছে বিধি আমরা এইভাবে বলবো যারা মারা গেছেন সেটি পরজগতে চলে গেছেন এটি আলামি বারজাকের অবস্থা আর সেটি আল্লাহ সুফানাহ তালা তিনি তাদের সম্পর্কে ভালো জানেন আর কখনো যদি তারা শুনতে পান তারা যদি কখনো শোনেন আল্লাহ সুফান তালা শোনার তৌফিক দেন তবে তারা কোনো ডাকে সাড়া দিতে পারবে না আমরা তো প্রথমও বলেছি যে তারা শোনেন না তাদেরকে শোনানো সেটি সম্ভব নই আমরা শোনাতে পারব না আল্লাহ তালা তার নেবিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন আর যদি শুনে আল্লাহ তালা শোনার তৌফিক দেন যদি তাহলে তারা ডাকেও সারা দিতে পারবে না এমনটি কিন্তু সোরা ফাতেরের তেরো এবং চোদ্দ নম্বর আয় যদি আমরা পড়ি তাহলে সেখানেও কিন্তু কেউ স্পষ্ট যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকে তারা বিন্দু আল্লাহ তালা বলছেন লাইম লিখুন আমিন কেতমির খেজুরের ওই বিচির বিচি দানার উপরে যে একটা শ্বাস থাকে হালকা আল্লাহ তারা বলেছেন যে তারা এটিরও মালিক নই ইনতা দ্রোহুম লাই আসমা তোমরা যদি তাদেরকে ডাকোই 
তোমাদের ডাক কিন্তু তারা শুনে না ওয়ালাউ সামি উ মাস্তাজাবুলকুম আল্লাহ সুবাহ তারা বলেছেন যে যদিও শুনে তাহলে যদিও শুনে তারা তোমাদের উত্তর দিতে পারবে না ডাকে সাড়া দিতে পারবে না এখানে আরও স্পষ্ট হতে পেরেছি যদি শুনে আল্লাহ সুবাহ তারা বলেছেন তাহলে কাউকে তিনি শোনার তৌফিক দিতে পারেন যদিও শুনে সে ডাকে সাড়া দিতে পারবে না এই জন্য আমরা এভাবে বলবো যারা মারা যান তাদের বিষয়ে আমাদের কথা হলো যে তারা আমাদের ডাক শুনে না আমাদের কথা তারা তারা শোনে না আর কোন অংশ কখনো যদি আল্লাহ তালা শোনান তবে তারা সে ডাকে সাড়া দিতে পারে না